Welcome to Ethics Bulletin. I am Raksamaram Ethics Center Vijayvada. I am Pramila Ethics Center Vijayvada. Mukhyam Salu Nasti Katwandwarane Pragati Nasti Katwandwarane Samajika Ardhika Samanatwam Pramukha Nasti Kulu Vora Atita Sektula Nevi Lene Levu Mahat Chaliga Chepevani Garadi Trikule Modhana Makalapai Baba Lapai Korda Julipinjina Pramukha Hetuadi Premanand Tumite Panijargadanakodam Modhana Makame Dr. Samaram Alochana Avalokana Visleshana Sacha Nidharana Manava Medhasu Prachekata Prati Vakaru Logical Thinking Alavarchukovali Apude Melaina Nagarikata Bivruddhi Declare Chesna World Logic Day Sandar Bhamlo Nastika Kendram Lo Jarigina Sapalo Paluvuru Vodkatana E. Janavari Vogatina Dr. Samaram Multi Channel Network Gananga Nirvahinchina Mudava Varshikochavam Mukham Salchu Sergada Eka Vivra Loki Veldam Dr. Garu Nastika Tundwarane Pragati Nastika Tundwarane Samajika Adhika Samanatvam Anagora Garimatal no Casta Vivrin Sandi Primila Nastika Tundarane Pragati Nastika Tundarane Adhika Samajaka Samanatu. In the country, he in Adamano is Samadan of Susanti, a Samadalagani. Let the Munishil Machundi a Dugodalagani. Even he could ask the Catonoji. Yakar the Lopan do stay, ask the Caton low, Sastri a dripper lid. Logical thinking lid. Good digger, number of Good digger. Mari Yendukochindi Ente Udu E. Viso Yalauchindi E. Prima E. Manishaviti Even the empty Nedicala Astika Twenty Sente Yenta Diven in Meton Anta Petit Piscun Anta Deudu Mogamatoite or Manshuko Ropoches or Kirita Lonte, Ponte, Conchlagane, even the Montejas. Inco Matoinde Minkole want to go Matsidan Bekaranga, Nirgundu, Nirakaru, and there. Go for it. Marie, she is a deodente, sectis rupo, yet a sectis rupo. Until she deodu ane than yete asekaton chibutundo, ye deod ane pavamu, kevalamu, kalpitamu, uha abatamu. Ye deod chutu tene. No Siddhanta Chise. As a late deuda of Woha. Wok Kalpitum, Wok Abadum. E Abadan the body in a chegi, Danta Patrica, Idan to test Fargochindi, Narcochindi, Carmanochindi, Nuditratochindi, Adrustochindi, Dorzestochindi, Ink Vendi Vachesi, Marjutani, Rakarakalaka, we bundle Ade Arctic Asamandric Molum, Ade Sanghic Asamandric Molum, Ade Sama the Prateki Avarothum Nastica Talacade Nastica is in a logical thinking Yella Vichindi, Yemiti, Yenduku, Yella Yemiti, Yenduku, Yella Persilisundi Persilisundi. This stretch is the Parishik Birtundi, a Parishik Nelabaritene, Nirdana itene, Satchu itene, Nastikatum put. Ante Nastikatum on Takoda, Satchem is untu. Ante Karma, Dordo Stone, Nuitrata, Brahmarata, Sargon, Narcon, Elem, Nedan is your cut. The only Nedan Nelu. Would get no ante. Nidhanak Nilche the Kadu Kevalo Uha Kana Asikaton in his heru. E. Dev Diopom Betty, Dio Kendra Betesi Yavarana Bathalon, Yenjas and Karma. Oka Arthika Asmatron Tethakar, Yenjas didn't the only little Chenikanta. Antikene, Samajan Lo, Inirakala, Kuala Lu, Matalu Chai, Munshil Mancha Adukodalon. We don't have karma, not the other stomach. Are 
ఎక్కడి నుంచి వచ్చి నీ కర్మ చేశాను ఎక్కడ లేని దేవుడు చేశాను ఇది ఎవరు చేయాల మనిషే దేవుని మనిషి సృష్టించాడు ఈ అసమానత మనిషి సృష్టించాడు ఈ అవకతవకలని మనిషే సృష్టించాడు ఈ దోపిడి కూడా మా ఈ మనిషే చేస్తున్నాడు అది నాస్తికత్వం ఒప్పుకోదు నాస్తికత్వం అంతా కూడా సత్యం మీద ఉంటుంది సత్యం దేవుడు నిరు నిరూపణ నెలవాల స్వర్గం నరకం నిరూపణ ఏది నీకు నిరూపణ నెలవలైతే నాస్తిక తప్పదు అంచేది ఈ సమాజంలో ఉన్నటి ఈ అసమానతలకి ఈ సామాజిక అసమానతలు కావచ్చు ఆర్థిక అసమానతలు కావచ్చు ఈ వ్యవస్థ వల్ల ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న వ్యక్తుల వల్ల ఈ వ్యవస్థలు వచ్చింది వ్యవస్థలు మార్చు ఈ వ్యవస్థలు మారిస్తే ఈ సమాజం చక్క బయటపడి అదే దైవ దేవుని ప్రకారం దేవుని ప్రకారం చేస్తే అంటే అందరూ దేవుని బిడ్డలు అంటారు ఏం లాభం దేవ ఒక సిద్ధాంత దేవుని అందరూ దేవుని బిడ్డలు అంటారు మళ్ళీ దేవుని మీద బిడ్డలు మళ్ళీ ఎక్కువ తక్కువ అంచేత నాస్తికత్వం చేసి నొప్పు దాని చేత ఈ స్వర్గం లేదు నరకం లేదు మోక్షం లేదు దురదృష్ట లేవు అంత దేవుడు లేడు ఏం లేటు కదా పని మంది అది ఎంత ఎట్ట మతం అంటారు అన్నీ లేదు 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 అన్నాను వీళ్ళు పని అంటారు నో 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 అబ్బు ఇంతవరకు సమాజం అంతా అర్థం లేనటువంటి అబద్ధాల మీద వచ్చిన దాన్ని నాస్తికత్వం తప్పు ఇదంతా అబద్ధం దీనివల్లే మనుషులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీనివల్లే అసమానతలు ఉన్నాయి దీనివల్లే సామాజిక అసమానతలు ఆర్థిక అసమానతలు అన్ని రకాల్లో నుంచి అందువల్ల ప్రగతి లేదు ఈ అబద్ధాలను పక్క పక్కన పడేస్తుంది దేవుడు అబద్ధం అని అంటే దేవుడికి శాసించే దేవుడు కాదు మనిషే ఆ మనిషిని మన దాని మీదే మనం ఆ దాన్ని మార్చేది మనిషే మనిషే చేసాడు ఇదంతా ఈ మతాలన్నీ మనిషే సృష్టించాడు మనిషే రాశాడు మత సిద్ధాంతం దేవుడికి దైవవాక్యం కాదు కొంతమంది ఏమంటారు ఇవన్నీ దేవుడి వాక్యులు దేవుడే దేవుడు దేవుని నోటి అంటే వచ్చాయంటారు దేవుని నోటి అంటే లేవు అన్నీ మనిషి రాశాడు ఈ అసమాధానం సృష్టించాడు అంటే నాస్తికత్వం అనేది నిర్మాణాత్మకమైనది గుణాత్మకమైనది ఆచరణీయమైనది ఒక ఆచరణాత్మక జీవన విధానం అంటే దీనికోసం నాస్తికత చేయగల దేవుడు లేదు మొట్టమొదటి కొట్టి పరిస్థితి నాస్తి కరెక్ట్ అలాగే మహత్యాలు దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి నిలబడడం కోసం దైవశక్తి మహత్యాలు చేశాను బాబాలు వాడు చేసే గాడి ట్రిక్లే ఆ గాడి ట్రిక్కల్ని మహత్యాలు దైవశక్తి ద్వారా జరుగుతుంది అంటారు అవన్నీ గాడి ట్రిక్లే మహత్యాలు అనేవి లేనే లేవు మహత్యాలు లేవు స్వర్గం నరకం లేవు కర్మ దుర్దర్శనం లేవు కర్మ చేసి కర్మ సిద్ధాంతం లేదు పూర్వజన్మ పునర్జన్మ లేవు అసలు పూర్వజన్మలు చేసిన దానికి ఈ జన్మలో ఫలితం అనిపిస్తున్నాను లేవు కొట్టి పరిస్థితి కాదు నాస్తికత్వం అనేటువంటి ఎందుకని పూర్వజన్మ పునర్జన్మ అనేది పెట్టుకునేట కల్లా ఈ అసమానతలు మన మనిషిని దాసోహం చేసి పెట్టిన ఆస్తికత్వం వీడు అనుకుంటాడు ఆస్తి ఆస్తిభావాలు ఉన్నాడు అంటే రీజనింగ్ లేకుండా చేసేసిన లేదా నా కర్మ ఏం చేద్దాం పూర్వజన్మ నేను ఏం చేసుకున్నాను అది ఇలా పడి ఉన్నాను నేను అందుకని ఈ రకంగా బాధలు పడుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ ఈ బాధలన్నీ ఒక కొంతమంది కొన్ని వ్యవస్థలు కొంతమంది వ్యక్తులు సృష్టించినవి నా అందరితో సమానం నేను ఉండగలను అంతే ఇప్పుడు సమాజంలో చూస్తున్నాం ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు నిమ్మన వర్గాల వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి నిమ్మన ఇవన్నీ ఎందుకు ఎందుకు ఉన్నాయి అసమానత వీడు ఏమనుకుంటున్నాడు వాడు తక్క కింద అడుగుపోయాడు అడుగుపోయినాడు ఏం చేద్దాం నా కర్మ నా కర్మ అనుకోబట్టే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇన్ని యుగాలుగా మనిషి కింద పడి ఉన్నాడు కర్మ లేదు దూరదర్శనం లేదు ఈ వ్యవస్థ ఇలాగ చేసింది ఈ సిద్ధాంతాలు అలా చేశాయి ఈ సిద్ధాంతాలు కొంతమంది మనుషులు ఇలాంటి ఆశ సిద్ధాంతాల వల్ల మనుషులు ఇలా చేసి పెట్టారు అనేది చేసుకుని దానికోసం నాస్తికత్వం చేసి అన్నిటిని ఎప్పటికీ కొట్టిందో ఈ మనమే నిర్మించుకోవడం ఆర్థిక సమానతలు పోవాలంటే ఈ వ్యవస్థ చేయాలి సామాజిక ఈ రంగం ఉండాలి అంటే మానవ కేంద్రము ఆస్తికత అంతా దైవ కేంద్రం దేవుడి చుట్టూ తిరుగుతాయి స్వర్గాలు నరక కర్మ దురదృష్టం నిద్రాత ఈ కొన్ని అసమానతలకు మూలం మనం చెప్పి పూర్వజన్మలో చేసిన తప్పిదాలు నో అది కాదు ఇక్కడ ఈ మనుషులే ఇక్కడ మనుషులే ఎక్కువ సృష్టించారు ఈ మతాలు చేశాయి ఈ మతాలు మతాలు మనుషుల్ని ఆరోగ్యం చేశాయి అసలు బేసికల్గా మనిషిలో ఆ వివేకము విలో ఆ ఆలోచన ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆలోచించే శక్తి ఉంది కానీ మతాలు 
మనిషిని ఆలోచింపజేసి ఎందుకని దేవుడు దేవుడి దేవుడి కర్మ దురదృష్టం ఈ పనికి రాని భావాలతో బుర్రకెక్కించి బ్రెయిన్ వాష్ చేసి మనిషిని పనికి రాకుండా చేసి ఎప్పుడైతే కొట్టి పసం కర్మ లేదు దురదృష్టం కాదేటి విధి విధి రాత్రి లేదు నీతి రాత్రి లేదు ఎప్పుడు కొట్టి పరిశ్రమ తీసి పరిశ్రమ మనం ఈ అర్థం మొదలైన ఆచారాలని సాంప్రదాయాలని మనం తీసి పరిశ్రమ మనిషి మేర్కొంటాడు మతం మనిషి మేర్కొనకుండా చేస్తుంది మనిషిని ఆలోచనకుండా చేస్తుంది ఆరంగా ఉండబట్టి ఇది ప్రగతికి అవరోధం అవుతుంది అది ఎప్పుడైతే దేవుని తీర్పు దేవుని అబద్ధాన్ని కొట్టి పక్కన పరిశ్రమం ఈ ఆ కర్మాదృశ భాగాలు పక్కన పరిశ్రమం స్వర్గం నరకం మోక్షానుభవాలను తీసి పక్కన పరిశ్రమం అప్పుడు మనిషి చేతంతో ఉంటుంది అప్పుడు సామాజిక సమానత వస్తుంది ఆర్థిక సమానత వస్తుంది ఈ దేవుని చుట్టూత స్వర్గం నరకం దురదృష్టం మోక్షం ఈ పనికి రాని ఈ ఈ భావాలు ఉన్నంత కాలం మనిషి బుర్రలు అంతకాలం రాదు అంచేత నాస్తికత్వం అనేది నిర్మాణాత్మకమైనది గుణాత్మకమైనది ప్రగతిశీలమైనది అభ్యుదయమైనది మనిషిని మనిషిగా గౌరవం ఇచ్చేది లేకపోతే మనిషిని ఒక అర్థం పడుతుంది దాసం దేవుడికి దాసం దేవ దేవుని కృప ఉండాలి దైవ కృప ఉండాలి దేవుని దయ్య ఉండాలి దేవుని ప్రార్థించు అరే వాళ్ళు ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలని వెలుగు పై పైకి రానివ్వట్లేదు దేవుని ప్రార్థించుకో దేవుని దగ్గరికి నువ్వు బాగుపడతావు ఏంటి ప్రార్థన అక్కడ ప్రార్థిస్తే ఆలకించి వాడు ఉన్నాడు సార్ వాళ్ళు లేడు ఆ మనిషిని ఆ రంగం ఎందుకు పని రాకుండా ఆసక్తం చేసి నా ఈ వ్యవస్థలో నా అవకతవకలను మార్చగలిగే శక్తి నీలో ఉంది మేలుకో మేలుకో నువ్వు చేయి చేయి ఈ అవి ఈ అసమాత మీద అవకతవకలు తిరుగుబాటు చేయి నీ నీకు 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 నీలో ఎంత శక్తి ఉందని మనిషిలో ఉన్న శక్తిని కర్తృత్వ శక్తిని ఆస్తికత్వం అణిచివేసింది ఆ కర్తృత్వ శక్తిని పెంచింది నాస్తికత్వం అంచేత నాస్తికత్వం ద్వారా వస్తుంది అంత శాస్త్ర దృక్పథం ఉంటుంది ఆలోచన ఉంటుంది విశ్లేషణ ఉంటుంది ఇవాళ తెలియపోయినది మాత్రం అదేది దేవుడి సంబంధించిన విషయం కాదు ఆ వేళ తెలియదు ఇంకోటి తెలుసు ఎన్నో పని తెలుసుకుంటూ వచ్చాం నిజంగానే నాస్తిక పద్ధతి ప్రకారం ఉన్నట్లే ఈ సమాజం ఉన్నట్టు ఈ పాటికి ఎంతో ముందు కిలుండేది ఈ ఆస్తిక సిద్ధాంతాలు దైవ నమ్మకులు ప్రార్థనలు పూజలు ఇవన్నీ పూజలు ఉన్నాయే ఇవన్నీ ఈ సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు పరిగి అన్ని మంచి రోజులు చెడ్డ రోజులు తిథులు నక్షత్రులు ఈ జ్యోతిషాలు జాతకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనిషిని పనికి రాకుండా వాడిని ఏమి చేయకుండా పడిసి తీసుకెళ్ళి మూట కట్టి మురికి పార్యాలు ఇటండి అప్పుడే సమాజం మారుతుంది అందుకే నాస్తికత్వం అనేది ప్రగతికి మూలం ప్రగతి దాని ద్వారా వస్తుంది దాని ద్వారా ఆర్థిక మనసు వస్తుంది దాని ద్వారా సమాజ మనసు వస్తుంది దాని వల్ల అంత ప్రగతి వస్తుంది అది ద్వారగా చెప్పింది అది అర్థం చేసుకుంటే దేవుడి దేవుడిని దైవ భావాన్ని పక్కన పారాయి అబద్ధాన్ని పక్కన తీసి పారాయి మా మనిషికి విలువ ఇయ్యి మనిషి కత్తృశక్తి విలువ ఇయ్యి మనిషి తన కత్తృశక్తి విలువ ఇచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వాడు సాధిస్తారు మతాలైన మనిషిని వాడు కర్తృశక్తి అని చే నువ్వు నిమిత్త మాతృడివి నువ్వు నిమిత్త మాతృడు ఏం చేయలేవు అంత దేవుడి గురి దేవుడే దేవుడి దగ్గర నువ్వు ఏం చేయలేవు ఈ రంగం మనిషిని అణిచివేసింది ఆస్తికత్వం ఈ నా ఆస్తిక భావాలు నాస్తికత్వం మనిషి చేతం చేసింది అది గోరగా చెప్పింది డాక్టర్ గారు మన ప్రతి బులెటిన్లో సామాజిక పురోభివృద్ధికి మానవ కళ్యాణానికి తోడ్పడిన ఒక ప్రముఖ మహనీయుని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈసారి ఎవరి గురించి చెబుతున్నారు మహత్యాలని లేనే లేవు ఇవన్నీ ఒట్టి గారిడీలే అని చెప్పి ముఖ్యంగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ మూఢనమ్మకాన్ని తొలగించడానికి మహత్యాల మనస్తత్వాన్ని తొలగించడానికి కృషి చేసిన వ్యక్తి బాసవ ప్రేమానంద్ ఈ ప్రేమానంద్ ఈయన ఎంత ఇది చేశాడంటే ఈ సమాజంలో ఈ మూఢనమ్మకాలు ఉండబట్టే ఈ మాత్యాల మనస్తత్వం ఉండబట్టే సమాజం ముందుకెళ్ళలేదు అంచేత ఈ దైవభావం అనేది అబద్ధం దైవభావంతోనే ఈ మహత్యాలు అనేవి అన్నీ ఆధారపడి ఉన్నాయి 
ఈ మాత్యాల పేట బాబాలు స్వామీజీలు జనాలని చీట్ చేస్తున్నారు అంచేత అసలు దేవుని కొట్టేయాలంటే సామాన్య జనంలో ఉన్నటువంటి మహత్యాల మీద నమ్మకాన్ని పోగొట్టాలి మహత్యాలు బాబాలు చేసి ఇలా చేసి మీ ఉదిస్తే ఆహా వీళ్ళు ఎంత దైవశక్తి ఉందని వీడు నమ్ముతాడు అక్కడి నుంచి నమ్మకం అవుతాను వీడికి ఆ బాబా మీద నమ్మకం వస్తుంది దేవుని మీద నమ్మకం పలుబడుతుంది అంటే దైవశక్తి చాలా గొప్పది దైవశక్తి ద్వారా ఏదో దొరుకుతున్నారు దేవుడి ద్వారా దొరుకుతున్నాయి అన్నాడు అంటే ఏంటి పోతుంది సమాజంలో మోక్షం పెరుగుతుంది మోక్షం పెరుగుతుంది మనిషికి విలువ లేకుండా పోతుంది అంచేత ప్రేమానంద్ గారు ఏం చేశారంటే సమాజంలో ఈ దైవభావాన్ని కొట్టాలంటే దైవభావాన్ని తొలగించాలంటే మూఢ నమ్మకాలని తొలగించాలి అని చెప్పి ఆయన ఇక ప్రపంచంలో దాదాపు నలభై యాభై దేశాలు తిరిగాడు ఇండియాలో అయితే ప్రతి రాష్ట్రంలో తిరిగి చేసి చేశాడు అసలు వాళ్ళ కుటుంబం తీసుకున్నట్లయితే అందరూ సత్యసేవ భక్తులు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళందరూ మా బ్రదర్స్ చివరికి ప్రేమ అందరూ కూడా సత్యసేవ భక్తుడే ఎంత భక్తి నిగుతా కాదు అంటే ఆయన చెప్తాడు మేము ఎంత మూర్ఖంగా ఉన్నామంటే సత్యసేవ విభజిస్తే కళ్ళ కద్దుకుని ఎంతో ఇదిగా దాన్ని చూసుకునేవాళ్ళం అంటే మా మేథస్ని మా రీజనింగ్ని చంపేసుకున్నాం అని చేసి చివరికి వేసారంటే వాళ్ళకు ఉన్న ఆస్తి చాలా ఎక్కువంటే సత్యబాబుకి రాసిచ్చారు రాసిచ్చి ఒక కాలేజీ పెట్టమన్నారు కాలేజీ పెట్టమంటే ఆ ఆస్తి కాలేజీ లేదు ఏం లేదు ఆస్తి సచివ రాయం చేసుకున్నాడు చేసింది ఇదేంటి ఒక కాలేజీ ఓ చదువు పెద్దలకి కాస్త చదువు పూర్వ పిల్లలందరూ చదువుకుంటారు కాలేజీ చేస్తే కాలేజీ మాట లేకుండా చేశారేంటి అక్కడ వెదిగింది సార్ ప్రేమానందులో ఏమిటి ఇంత నమ్మి మేము ఇంత డబ్బులు ఇస్తే ఇంత ఆస్తి ఇస్తే ఇంత స్థలం ఇస్తే కాలేజీ పెట్టమని స్పెసిఫిక్గా చెప్పిస్తే అసలు లెక్క జమ లేకుండా మనం లెక్క లేకుండా చూసి పెడితే మమ్మల్ని ఏదో మామూలు చూసి పెడితే మేము ఇచ్చిన దానికి వ్యాస విలువ ఇవ్వలేదే అంటే మేము ఆయన మూర్ఖంగా మూఢంగా నమ్మబట్టి మమ్మల్ని అలా తీసాడు అంటే జనాలని గొర్రెల్లాగా తయారు చేసి ఆయన ఆడించుకుంటున్నాడు అన్నమాట అక్కడి నుంచి నో ఈ బాబాలు స్వామీజీలు అందరూ కూడా జనాలని ఇలాగే బోల్తా కొట్టిస్తున్నారు ఆయన ఇప్పు ఇచ్చే విభూజి ఆయన చేసే అలాంటి వంగరాలు ఇవన్నీ గ్యారెంటీ ఇంతవరకు మేము అవన్నీ కూడా చా ఏవో మహత్యాలు అనుకున్నాం ఎందుకనుకున్నాం మూఢంగా నమ్మబట్టి దాని కారణం ఏంటి మూఢత్వము మూర్ఖత్వము ఆ మూర్ఖత్వము మూఢత్వము మాలు ఉండబట్టి ఇలా పడున్నాం అది సమాజం అంతా కూడా అలాగే ఉంది ఈ సమాజం మేలు కొనాలంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి మూఢత్వం పోవాలి మూర్ఖత్వం కావాలి పోవాలి పరిశీలించే గుణం పరీక్షించే గుణం కావాలి విశ్లేషణ కావాలి అన్న దాంతో ఆయన మేలు కొన్నాడు అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆయనలో ఇది అన్నమాట ఈ బా చెయ్యిన ప్రేమానంద్ పంతులు ముప్పై ఫిబ్రవరి పదిహేను కేరళలోని కొజికోట్ క్యాలికట్ అంటే అక్కడ అక్కడ ఒక గొప్ప జన్మించారు ఆయన ఆయన అరంగా తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆయన ఏమైనా సరే ఈ మూఢమ్మకాలు తెలియాలని ఎన్ని ట్రిక్కులు నేర్చుకున్నాంటే అనేక వేల ట్రిక్కులు బాబా ఈ బాబా లేడు ఆ బాబా లేడు ఎంతమంది బాబా చేసిన ట్రిక్కులు అన్నీ నేర్చేసుకున్నాడు కొన్ని వేల ట్రిక్కులు గార్డిలు ఆయన వాళ్ళందరూ మహాచార్య పెట్టి చేసేవాడిని ఎవడు ఏం చేసి చేసి ఇవన్నీ చేసేవాడు సత్యభావి విజయస్తారా కొన్ని ఇస్తుంది సత్య వంగులు వచ్చారా ఇదిగో సత్యభావి చేయనిచ్చారా ఇదిగో అని అలాగే మొత్తం అది చేసి ప్రపంచం అని తెలివి దీన్ని ప్రపంచంలో అనేక బీబీసీ కానీ కానీ చదవాలని అందరూ కూడా తీసి అన్ని తీసి చూపించారు అంటే ఆయన ఆయన ఉద్దేశం అంటే మూర్ఖంగా మూఢంగా ఉండవద్దు ఈ అతిశక్తులు లేవు దైవశక్తులు లేవు దైవుడైన వాడు లేడు ఈ దైవశక్తి ద్వారా చెప్పేవన్నీ ఉపాధ్యాయులు మనం చూసాం కదా బాబాలు పెద్ద పెద్ద బాబా డేరా బాబాలు చూసాం కదా వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సామ్రాజ్యాల నుంచి వచ్చే వారికి వాళ్ళు చేసే చెత్త పనులు పనికిరాని పనులు ఎలాంటి పనులు మనం చూసేవాళ్ళ పెద్ద పెద్ద బాబాలు అందరూ ఎలాంటి దుర్మార్గం పనులు దుర్మార్గం చేసి జనాన్ని గొర్రెలు చేసి దేవుడి పేరిట దైవ మహత్యాల పేరిట 
అప్ సమాజం మేలుకొనాలి అయితే ఒక బాబా రిసుక బాబా వస్తే తయారవుతాడు వాడు వాడు దొంగ బాబా ఒక అంతవరకు మంచి బాబా వాడు దొరికిపోతేనేమో దొంగ బాబా అందుకే నేను చెప్పి ప్రేమని చేశాంటే మీరు ఏ బాబా కాదు అసలు బాబా యొక్క ఈ బాబా యొక్క ఈ మహత్యాలు ఇవన్నీ ఒట్టిది దైవశక్తి ఒట్టిది దేవుడు అనేది ఒట్టిది వీళ్ళు చేసేవన్నీ గాడి ట్రిక్లే అలా చేసి దాదాపు యాభై దేశాలు తిరిగి ఆయన జీవితంలో చేసుకుంటాడు ఆయన మొత్తం ఇటువంటి ట్రిక్లన్నీ పుస్తకాలు రాసిపేశాడు పిరామనంత ఆయన చాలా ఇదిగా ఎంత కమిటెడ్గా చేశాడు ఇంత అంత కాదు ఆయన నా మన నాస్తి కేంద్రాన్ని కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉండి మనకు మనకి జరిగే కాన్ఫరెన్స్ లైన్లో వాళ్ళు తీస్ కాన్ఫరెన్స్ లైన్లో పాల్గొని చేశాడు ఆయన మెయిన్గా మాత్రం ముఖ్యంగా చేసింది ఏంటంటే మహత్యాల మనస్తత్వం పోవాలి ఆయన దాని మీద చేసి ఫోకస్ చేశాడు అనమాట మహత్యాల మనస్తత్వం ప్రగతికి అవరోధం గుడ్గా నమ్మద్దు ఎప్పుడు ప ప్రశ్నించు పరిశీలించు విశ్లేషించు పరీక్షించు అప్పుడు నిర్ణయం పరీక్షించు గుడ్డిగా నమ్మద్దు నువ్వు ఎప్పుడే గుడ్డిగా నమ్ముతావో నీలో పరిశీలించే గుణం పోయింది పరీక్షించే గుణం పోయింది అంచేత ఈ సమాజం బాగుపడాలంటే ఈ మూఢమకాలు పోవాలి ఇది పోవాలి నాస్తికత్వం కావాలి హేతువాదం కావాలి మానవవాదం కావాలి దైవవాదం కాదు మానవవాదం మనిషి మ్యాన్ ఈ సుప్రీం మనిషికి మనిషి కాకుండా ఏ శక్తి లేదు అని ఆ రంగా ఆయన చేసుకుంటూ వచ్చారు ప్రేమ చాలా అయ్యాను మన నాస్తి కేంద్రంలో అన్నింటిలో పాల్గొన్నారు మనకి ఆ నాస్తి కేంద్రం చాలా ఇంట్లో చివరికి ఆయనకి క్యాన్సర్ వచ్చి ఆయన పోయారు కానీ క్యాన్సర్ వచ్చి చివరిలో పోయే ముందు కూడా చివరి క్షణం వరకు కూడా ఆయన మరణించే చివరి రోజు కూడా ఈ విశ్లేషణ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన జనాల చేతులు చేస్తూనే ఉన్నాడు అది ప్రమాణం సమాజంలో ఇలాంటి వ్యక్తుల వల్లే సమాజం అయినా ఒక పక్క ఎంత చేస్తున్న యొక్క మొత్తం మనిషిని ఆలోచింపకుండా చేస్తుంది మనిషిని ఆలోచింపకుండా చేసి మూర్ఖుడిగా మూఢునిగా వాడి శక్తి వాడు తెలియకుండా చేస్తుంది మతం అందుకని కార్ మార్క్స్ అన్నాడు మతం మత్తు మందు అని తెలిసి మతం అనేది మత్తు మందు అంచేత ఆ మతం సం గుప్పింట్లోంచి మనిషి బయటపడాలి అప్పుడే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది సమాజం ముందుకు వెళ్తుంది యథీస్ట్ బుల్టెన్లో చిన్న విరామం వినియోగదారుల మధ్యన సత్సంబంధాలు లేవు కన్స్యూమర్ సాలిడారిటీ ఇస్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది ఎవర్ అని ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ అంటున్నారు అందుచేత ఐక్యంగా ఉండాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా సమైక్యంగా విషయాలపైన పోరాడాలి లగేజ్ క్యారియర్ విరిగిపడి ఆవిడ మెడల మీద పడింది ఆ క్యారియర్ మీద మనుషుల్ని కూర్చోబెట్టడానికి అవకాశం ఇచ్చిన రైల్వేస్ సేవా లోపంగా వినియోగదారుల కోర్టు భావించి ఆమె సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హ్యాండిక్యాప్డ్గానే ఉండిపోయింది కాబట్టి ఆమెకు నష్టపరిహారం ఇప్పించింది మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ కమిషన్ ది కన్స్యూమర్ హ్యాస్ సో మెనీ ఫెసిలిటీస్ we are surprised why consumers are not really evincing interest in approaching the consumer commissions to get compensation sakala rugbatalaku karana bhutamai unna kalti mahammari ni kallaku kattinatlu ga darshimpa chestu danini ventaadi vetaade enduku viniyogadarulu chaitanya poorithulai udyuktulu kavali hallmark nanyamaina bangaraniki gurtu ani prabhutvam cheptundi kani హాల్మార్క్ ఎలా ఉంటుందో ఎక్కడ కనిపిస్తుందో మనకు తెలియదు గురువింద గింజతో బంగారం తోకం వేసే రోజులు పోయినా ఇంకా తోకాల్లో మోసాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇలా ఎన్నో మంచి తీర్పులు తీసుకోవచ్చు కానీ వినియోగదారులు జిల్లా కమిషన్ ఆశ్రయించాలి ఏదో జరిగిపోయింది కదా అని చెప్పి కర్మ సిద్ధాంతాన్ని పెట్టుకుని ఏదో జరిగిపోతాయండి ఇంకా మనం చేయగలిగింది ఏముంది అన్న నిరాశతో ఉంటే మాత్రము ఇటువంటి తీర్పులు వచ్చే అవకాశం ఉండదు చివరి వరకు సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళాడు వెళ్ళి తనని తనకు రావాల్సిన పరిహారాన్ని పొందగలిగాడు ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు గోరా వినియోగి ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎథీస్ట్ బుల్టెన్ కి తిరిగి స్వాగతం డాక్టర్ గారు 
కొందరు ముఖ్యమైన పని మీద బయటికి వెళ్ళినప్పుడో ఏవైనా ముఖ్య విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడో ఎవరైనా తుమ్మితే ఆ పని జరగదు అని అంటూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు సబ్బంటారు తుమ్మితే పని పొడవేంటి అసలు అసలు తుమ్ము అనేది మనిషి కొరకు నా ఒక ఎలర్జీ వల్ల లేకపోతే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా వైరస్ ముక్కులు తీయడం వల్ల ద్రోగం వల్ల వస్తుంది కానీ ఎవరన్నా బయటకు వెళ్తాను అనుకో ఎవరు తుమ్మాడు అచ్చి తుమ్మాడు బయట ఇంకో మనిషి తుమ్మాడు కదా హాయి తుమ్మాడు కదా ఇంకా నాకు పని అవ్వదు ఆయన వెళ్ళ మానేస్తాడు ఆయన వాళ్ళు వెరకు వస్తాడు వెళ్ళేవాడు వెళ్ళకుండా ముందు వెరకు తిరిగి వస్తాడు తుమ్ము అనేది అప్ప శక్కును శక్కునాలు అంటే అర్థం లేని అసలు ఆ శక్కును అప్ప శక్కును అనేది లేవు మంచి శక్కునాలు చెడ్డ శక్కునాలు అనేది ఏం లేవు తుమ్ముకి ఎంత అర్థం పడితే నేను తుమ్మాడా ఆగిందని ఇంక పని అయినట్లే ఇంకేం అవ్వదు ఇంకేమవుతుంది వాళ్ళ అయిపోయింది ఇక నువ్వేం చేయరావు వేస్ట్ తుమ్మాడు కదా ఆడు తుమ్మాడు కదా నువ్వు తుమ్మి వెళ్తున్నావు వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు ఉద్యోగం కాదు జాయిన్ అవ్వదాం అనుకుంటున్నావు అయిపోయి ఇంటర్వ్యూ పెడుతున్నావు నువ్వేం అవ్వదు నీకు ఇంటర్వ్యూకి ఇంక నువ్వు ఇంటర్వ్యూ అవ్వవు నువ్వు అసలు ఎంత మనిషి సెంటిమెంటల్ ఫూల్ చేసేస్తాయి ఇవన్నీ నమ్మకాలు ఇలా నమ్మకాలు మనిషిని సెంటిమెంటల్ ఫూల్ చేస్తాయి అర్థం పడుతుండేది తుమ్మితే జనరల్గా ఒక్కోసారి అంటే ఏదైనా ఎలర్జీ బయటకు వెళ్తే ఆ బయట వాడికి అంత ముందు ఉండే ఒక అది అక్కడ ఉంది పోలింగ్ గ్రేన్సో డస్టో ఏదో ఉండొచ్చు దాంతో దుమ్ము రావచ్చు మనిషి మనిషి వాడికి దుమ్ము రాకుండా ఎలా ఉంటుంది దుమ్ములు వస్తాయి కొంతమందికి ఏమో జలుబు చేస్తే తుమ్ము వస్తుంది వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ తుమ్ము వస్తుంది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తుమ్ము వస్తుంది ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ తుమ్ము వస్తుంది తుమ్ములు వస్తుంటాయి న్యాచురల్ అవన్నీ తుమ్ము రావడం అనేది అదే డిసీజ్ దానికి నువ్వు వెళ్ళే పని చెడిపడే సంబంధం ఏంటి అసలు ఆస్తికత్వంలో ఎలాగ అర్థం లేనివన్నీ ఉంటాయో అది తెలుస్తుంది మనిషిని పనికిరానివంటి సెంటిమెంట్స్తో వీటితో మనిషి పనికిరా కూడా చేస్తుంది అసలు ఇది ఒకటేంటి అన్నీ అంతే ఎన్ని ఇవి లేని కాదు శక్కునాలు బయటకు వెళ్తుంటే ఏదైనా అప్ప శక్కును ఎవరో ఒక విడో వెళుతుంటే అమ్మ విత్తనంతో కనబడిందా ఇంకా అంతే ఇది పని అయిపోయింది లేకపోతే నూనె డబ్బా మూసుకెళ్తుంటారా అయిపోయినాయి అలాగే తుమ్మితే అయిపోయిన వాడు ఏమైపో ఏముంది పోతుంది వా కానీ తుమ్ము తుమ్మితే పైన బదు అప్ప శక్కును తుమ్ము వల్ల చాలా నష్టాలు కలుగుతాయి అన్నట్టు అర్థం లేనిది తుమ్ము ఇరగ తుమ్ము రావడానికి కారణం ఏదైనా ఎలర్జీ కావచ్చు లేదా ముక్కులో వైరల్ ఇన్ఫెక్షను లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షను ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు ఇంకేదో ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు దానివల్ల వస్తుంది కానీ తుమ్ము వల్ల అనర్థాలు కలుగుతాయి తుమ్ము వల్ల అనుకున్న పని జరగదు అనుకున్న పని జరగదు ఏమైనా తుమ్మితే అనుకున్న పని జరగదు అంటే వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఆగి ఆ తుమ్మి వాడిని బయట పొమ్మని చెప్పేసి వీడేయాలి ఇవన్నీ ఎంత ఫన్నీగా ఉంటాయంటే ఏం తెలియదు ఎన్నో నే మనకు మన ఈ చెక్కునాలు అప్ప చెక్కునాలు ఇవన్నీ అంతే చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి వీటి నుంచి మనం అంతే కావాలి మనిషికి రీజనింగ్ ఆ రీజనింగ్ ఆ లాజికల్ థింకింగ్ లేకపోవడం వల్లే సమాజం ఇలా పడుతుంది నిజంగా ఉన్నారు కొంచెం ఇలాగా ఒక ప్రయాణం చేసి ప్రయాణం మాకు వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మద్యము వారము తీతి నక్షత్రము ఏంటి మరి వర్జ్యంలో వెళితే పని అవ్వదు కొంతమంది ట్రైన్కి వెళ్ళాలంటే ఆ టైం వర్జ్యం వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి ట్రైన్కి ఒక ఐదు గంటలు ఆరు గంటల పూట ముందు వెళ్ళిపోయి కూర్చుని వాళ్ళు ఉన్నారు ట్రైన్ టైం కంటే ఆ పూట అంత ముందుకు వెళ్ళి ఒక రోజు అంతా ముందు వెళ్ళి కూ కూర్చుని వాళ్ళు ట్రైన్లో కూర్చుని ఎందుకే తాగ వర్జ్యం వచ్చేస్తుంది చెడ్డ టైం వచ్చేస్తుంది ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనిషికి వాళ్ళ వాళ్ళ పనికి రాకుండా చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ తుమ్ము కూడా అలా మనిషిని పనికి రాకుండా చేసే దాని ఒక మూఢనమ్మకం అంతకు డాక్టర్ గారు జనవరి పద్నాలుగున వరల్డ్ లాజిక్ డే సందర్భంగా నాస్తిక కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన సభా విశేషాలను తెలియచేయండి ప్రిమిరా దీని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే యునెస్కో అంటే ఈ యునెస్కో ఈ సంవత్సరం ఒక ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్ చేయండి ఏంటికంటే వరల్డ్ లాజిక్ డే వరల్డ్ లాజిక్ డే లాజిక్ అంటే మన ప్రదాన్ని ఒక విశ్లేషణతో చెయ్యాలి అది చేయాలి ఓ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ నిజమే అది మన సమాజం ముందుకు వెళ్ళటం లేదు అంటే దాని కారణం మనలో ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథం లేదు 
శాస్త్రీయ దాన్ని గుర్తించి ఇప్పుడు మా మనిషి న్యాచురల్గా అసలు యాక్చువల్గా మా మనిషికి నేను చెప్పి దాన్ని ప్రశ్నించడం పరిశీలించడం పరిశోధించడం పరి ఇవన్నీ మనిషి న్యాచురల్గా ఉన్నాయి పెద్దని ప్రశ్న ఎందుకు ఏంటి మన పిల్లలు కూడా ఎందుకు ఏమిటి అంటాడు చిన్నపిల్ల అది తక్కిన జీవాల కంటే మన మనిషి యొక్క ప్రత్యేకత ఆ లాజికల్ థింకింగ్ విశ్లేషణ అవలోకన ఆలోచన ఆలోచన మనిషి పిల్లని ఏమిటి ఇది ఏమిటి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఏమిటి అవుతుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక థింకింగ్ ప్రాసెస్ మనిషికి ఉంది అది చాలా గొప్ప ఆలోచన శక్తి అనమాట ఆలోచించడం థింకింగ్ థింకింగ్ అనేది ఇది లాజిక్లు అవుతుంది అది మతాలు చేంజ్ చేశాయంటే దేనికి సరే ఆన్సర్ ఒకటే ఎందుకు అనేది దే దేవుని నిర్ణయం అయిపోయింది మతాలు ముందు మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాన తృష్ణని చంపేసి ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనిపి దానికి దేవుడి నిర్ణయం దేవుని నిర్మితం దైవ నిర్మితం దైవ సంకల్పం అది చేసి కానీ అది మనిషి యొక్క నేచర్కి విరుద్ధం కానీ మతం మనిషి మీద ఎంత పవర్ చేసేసింది ఎంత పవర్ఫుల్ అయిపోయిందంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి న్యాచురల్గా ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞాన తృష్ణని ఈ మతాలన్నీ చంపేసి ఈ దీన్ని పురస్కరించుకొని యునెస్కో జనవరి పద్నాలుగు అంటే నేటి రోజున పాలాజిక్ డే నువ్వు ముందు మనిషిలో ఉన్న జ్ఞాన తృష్ణని పెంచు లాజికల్ థింకింగ్ దీన్ని ఏమంటాం రేషనల్ థింకింగ్ అంటాం రేషనల్ థింకింగ్ అంటే శాస్త్రీయంగా ఆలోచించు ప్రశ్నించు పరిశీలించు పరిశోధించు ఈ మానవ నాగరికత అంతా పెరిగిందంతా ఎలాగంటే మానవ నాగరికత మనం ఏదైతే సివిలైజేషన్ ఉంటామో ఇదంతా కూడా లాజికల్ థింకింగ్ ద్వారా వచ్చింది ఎందుకు ఇలా ఉండాలి అలా ఎందుకు ఉండకూడదు ఇది ఎందుకు ఇలా వాళ్ళదు ఇలా పెడుతుంది లాజికల్ థింకింగ్ ఉండబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఈ లాజికల్ థింకింగ్ ఉండబట్టే మనం ఈ నాగరికత ఇంత ఈ సైన్స్ పెరిగింది ఎలా పెరిగింది సైన్స్ లాజికల్ థింకింగ్ మనం ఈ పని ఇలా ఎందుకు చేయాలి సులువుగా చేసుకోవచ్చు కదా ఇంకా సులువుగా చేసుకోవచ్చు కదా ఇలా మనకి రకరకాల అది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఇంకోటి కదా అన్నీ తీసుకొని ఏదైనా తీసుకో ఎంత ఎంత రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఈ రెవల్యూషన్ ఎక్కడి వచ్చింది లాజికల్ థింకింగ్ ఇలాగే ఎందుకు ఉండాలి అలా ఎందుకు చేయకూడదు ఇదేమిటి ఇలా ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఆ లాజికల్ థింకింగ్ ఉండబట్టే నాగరికత పెరిగింది నాగరికత అంటే మనం ఇప్పుడు మన చక్క హాయిగా మన ప్రయాణ సౌకర్యాలు కానీ మన 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 జీవితంలో కానీ సుఖాలు కానీ మన చదువులు కానీ మన మన అన్ని రకాలుగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా నాగరికత అనేది మొత్తం అంతా కూడా లాజికల్ థింకింగ్ వల్లే వచ్చింది ప్రతి ఒక్కటి సైన్స్ అంతా దానివల్లే ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ సిద్ధాంతాలు రకరకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా అది ఇవన్నీ కూడా లాజికల్ థింకింగ్ మీద వచ్చింది ప్రతీది అలవరచు ప్రతి సిద్ధాంతాలు కూడా అన్నీ కూడా రకరకాల కానీ మతం కూడా అలాగే వచ్చింది కానీ మతంలో ఎక్కడ తప్పడు ఎక్కేసంటే ఈ పరిశీలన పరిశోధన ఈ వీటన్నిటికి పరిశీ పరిశీలించడం పరిశీలించడం విశ్లేషించడం దాని గురించి కల్లా ఎక్కడితే ఆసరా దొరకలేదు వెంటనే దేవుడిని పెట్టేసింది మతం దేవుని పెట్టేసి ఇక ఇవి పరిశీలనకి పరిశోధించడానికి పరీక్షించడానికి పురుష పెట్టేసింది ఇంకా అవకాశం లేకుండా చేసింది మతం కానీ లాజికల్ ఒప్పుకోదు లాజికల్ థింకింగ్లో ఇక ఆపడం దానికి నీ ఇవాళ తెలియపోతే తెలుసుకోవచ్చు ఇవాళ ఇవాళ తెలియపోవచ్చు రేపు 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 నీకు నీకు ఆసరా రేపు వస్తుంది అంచేత పరిశోధించు పరీక్షకి పెట్టు ఆ పరీక్ష దాని వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ విశ్లేషించు మళ్ళీ దాన్ని పరీక్ష పెట్టు దాంట్లో కనుక్కోని అది నిజమా అది అబద్ధమా కాదు నిజమా అబద్ధమా నిజమా గుడ్ లేదా అలాగే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మంచి చేస్తున్నా చెడు చేస్తున్నా ప్రతి దాన్ని నువ్వు లాజికల్ థింకింగ్ విశ్లేషణ ద్వారా చెయ్యి విశ్లేషణ 
ఎనలైజ్ చేయి అంచేత లాజిక్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే థింకింగ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆలోచన మనిషిలో ఆలోచన రేకెత్తించు పరిశీలించు పరిశీలించు పరిశోధించు విశ్లేషించు పరి నేను దాని నుంచి ఒక రిజల్ట్ తీసు తీసుకో దాన్ని మళ్ళీ పరిశీలించు ఓ ప్రశ్న నుంచి తీయండి ఇదంతా లాజికల్ లాజికల్ థింగ్ అది యునెస్కో చెప్పింది అది ఎడ్యుకేషన్లో రావాలి సైన్స్ రంగంలో రావాలి మన సివిలైజేషన్లో రావాలి ప్రతి జీవితంలో ప్రతి రంగంలోనూ ప్రతి రంగం అవుతుంది అది ఆర్థిక రంగం అవుతుంది సామాజిక రంగం అవుతుంది ఏది సరే ఫిలాసఫీ కావచ్చు ఫిలాసఫీ అంటే సిద్ధాంతాలు అది ఆర్థిక సిద్ధాంతం కావచ్చు సామాజిక సిద్ధాంతం కావచ్చు సైన్స్ గురించి సిద్ధాంతాలు కావచ్చు అన్నిట్లో కూడా లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి లాజిక్ విశ్లేషణ ఆ విశ్లేషణ నువ్వు తీసుకురా అది లా వరల్డ్ లాజిక్ డే నిన్న ఈ విషయంలో నాస్తి కేంద్రంలో సమావేశం జరిగింది పలువురు పాల్గొన్నారు ఇవన్నీ తీసి ఇది అవసరం యునెస్కో ఇచ్చింది అది ఎడ్యుకేషన్ రావాలి ఎడ్యుకేషన్ మొదలు మనకు మనకు అంతా పనికిరా అనే పురాణ కాదు చెప్పి బుర్రలను పాడు చేశారు ఎడ్యుకేషన్ ప్రేస్ పెట్టు ఎడ్యుకేషన్ అంతా లాజిక్ థింకింగ్ ద్వారా తీసుకురా లాజిక్ విశ్ర పరిశీలించు పరిశోధించు పరీక్షకి పెట్టు రిజల్ట్ వస్తే దాన్ని విశ్లేషించు కాదంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళు అలాగే సైన్స్ రంగంలో కూడా అంతే ప్రతిదీ మన ఎడ్యుకేషన్ రంగం రావాలి వైద్య రంగం రావాలి సైన్స్ రంగంలో రావాలి అన్ని రంగాల్లో కూడా లాజిక్ 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 ఈవెన్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ అంటే మన సిద్ధాంతాలు వెళ్ళింది జీవితానికి సంబంధించిన ఫిలాసఫీ కానీ మతాలే వీటన్నిటినీ మతం మనిషిని ఈ లాజికల్ థింకింగ్ లేకుండా చేసి పెరిసి అన్నిటిని అలాగ ఒక నిర్ధారణ దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్పాడు ఈ మతంలో చెప్పిన వ్యతిరేకంగా చేయని వీలు లేదు ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చూసాం ఆ షరీరతో చెప్పే కారణంగా ఉండాలి ఇంకోటి ఉండాలంటారు అంటే లాజిక్ థింక్ లాజికల్ థింకింగ్కి ఆ మనిషి విశ్లేషణకి పెట్టింది అవరోధం అంత ఈ మతాలు కొన్ని మతాలు ఏం చేస్తున్నాయి ఈ మనిషిని ఆ మతం ఆ మత గ్రంథంలో ఏం చెప్పారో ఆ దాని ప్రకారం ఉండాలి అది ఎంత పోతే జరుగుతుంది అది లాజికల్ లేకపోతే లాగదే మత గ్రంథంలో చెప్పిన దానికి ఏ దాటి వెళ్ళడానికి లేదు అంటే మతం అనేది ఆ ప్రగతికి అవరోధం నాగరికతకి అవరోధం యునెస్కో ఏం చెప్పింది ఈ వరల్డ్ లాజిక్ డే విషయంలో పేస్ చేస్తూ సివిలైజేషన్ చక్కగా జరగాలంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి విశ్లేషణ కావాలి పరిశోధన కావాలి దాని చె ప్రగతి వస్తుంది అంటే నాగరికత అంతా కూడా లాజికల్ థింకింగ్ మీద ఉంది సైన్స్ అంతా లాజికల్ థింకింగ్ మీద ఉంది ఎడ్యుకేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో లాజికల్ థింకింగ్ పెట్టాలి శాస్త్రీయ దృక్పథం కావాలి మూఢ నమ్మకాలని ప్రశ్నించు ఏ రంగా కరెక్ట్ ప్రశ్నించు ప్రతి మూఢ నమ్మకాలు మహత్యాలన్నారు ప్రశ్న పరి ప్రశ్నించు పరిశీలించు పరీక్షించు అది నిజమని తీరుతావు అన్నది చూసి చూడు ప్రద్దాన్ని నువ్వు నిజానికి తీసుకో నిజంగా చాలా గొప్పది ఇది మా వాళ్ళు ఇది వాళ్ళు లాజిక్ లేదు ప్రపంచం అంతా కూడా పాటి చాలామంది ఎవరైతే రేషనిస్టులు ఉన్నారో ఎథిస్టులు ఉన్నారో హ్యూమనిస్టులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే అభిదేవాదులు అందరూ కూడా దీని గురించి చక్కగా మాట్లాడారు నాసిగంలో జరిగిన సభలో కూడా ఈ రంగా మనిషి ఈ రకంగా మనిషికి ఆ లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి ఏది అవి ఏ మన సమాజంలో విశ్లేషించు మా దాని వల్ల సిమ్యులేషన్ వస్తుంది సమాజం ముందుకు పెడుతుంది అది కావాలి అంచేత ప్రతి ఒక్కడు ఏదో దేవుడు దైవ దైవ నిర్ణయం దైవం దీని మితం నో ఆ దేవుడే నిర్ణయం చేయి ఆ దైవశక్తి నిర్ణయం చేయి ఎక్కడ చూపించు దైవశక్తి పరిశోధించి పరిశీలించు గుడ్డిగా దేన్ని నమ్మొద్దు బ్లైండ్గా ఏది వద్దు బ్లైండ్ బిలిఫర్ ఏది ఏ విషయాన్ని సరే నువ్వు పరీక్షకి పెట్టు పరీక్షకి పెట్టు దేన్నైనా ఏదైనా సరే పరీక్ష పెట్టి విశ్వసి చూడు పరీక్ష పెట్టు ప్రతి విషయాన్ని పరీక్షించు పరిశీలించు పరీక్షించు 
పరిషి పెట్టు ఆ దాని ద్వారా నువ్వు నిగ్గు తెలుసు సత్యాన్ని నిగ్గు తెలుసు సత్యాన్ని నిగ్గు తెలుసుకున్నది ఇది లాజికల్ థింకింగ్ ఆ లాజిక్ కంటే ఏదో మాములు కాదు ఏదో అని కాదు లాజిక్ అంటే మన మేధస్సును ఉపయోగించవు మతాలు ఈ మేధస్సుని అణిచివేస్తాయి అంచేత ఆ అరగం దాన్ని చాలా బాగా ఈ విషయంలో ఇవి నాస్తికలు దానిలో ప్రతివాళ్ళు చక్కగా మాట్లాడారు ఇది అవసరం అది అక్కడ నాస్తికత్వం అని ఇంకోటని కాదు అక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎప్పుడైతే లాజిక్గా ఆలోచిస్తాడో ఆ లాజిక్ ఆలోచించడమే నాస్తికత్వం నాగరికతో ముందుకు తోడ్పడమే నాస్తికత్వం ప్రగతికి మా ప్రగతి పదాన్ని వెళ్ళలే నాస్తికత్వం నాస్తికత్వం ఒక జీవన విధానం అది ఆస్తికత్వం కంటే ఎంతో మెరుగైంది పురోగమనకి అభ్యుదయానికి సంబంధించిన ఆస్తికత్వం ఇదంతా కూడా నెల మాట్లాడారు అందరూ చాలా బాగా జరిగింది విశ్లేషణతో కూడా అంచేత ఈ వరల్డ్ లాజిక్ డే అనేది మనుషుల్ని ఆలోచించడానికి ఎంతో తోడ్పడింది రాష్ట్రల్ థింకింగ్ ఏ రోజైతే సమాజంలో అభివృద్ధి చెందుతుందో కాసేపు మతాలని భగవంతుని పక్కన పెట్టేసేసి ఎప్పుడైతే మనిషికి ర్యాషనల్ థింకింగ్ వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే సమాజం అనుగుణ ఉంటుంది లాజికల్ థింకింగ్ రీజనింగ్ అండ్ క్వశ్చనింగ్ ప్రతిదీ ప్రశ్నించు ఎవరిని వదలకు ఏదైనా సరే ఏమిటి అని అడుగు అని చెప్పి చెప్పేది లాజిక్ దీన్ని తర్కశాస్త్రం అనేది ఇవాళ కొత్తగా పుట్టిందే కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉంది ప్రతిది తర్కించి చూడడం నా ఈతి నా ఈతి నా ఈతి అని వేదాల్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇది కాదు ఇది కాదు ఇంకా ఏది అని చెప్పి ప్రశ్నించమని అడుగుతోంది వేదాల్లోనే చెప్తున్నారు ప్రశ్నించమని ఇంకా మనం ఇంకా ఎందుకు ఇంకా వెనక్కి వెనక్కి చూసుకుంటే పెడుతున్నాం ప్రతిదీ కూడా మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ ఇది ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఇది ఎందుకు అవుతోంది అనేది మనం ఆలోచించడం మొదలుపెట్టి ఈ స్టేజ్ వరకు టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం వచ్చాము ఇక్కడికి మన ఫిలాసఫీలో చూస్తే గ్రీక్ ఫిలాసఫీ నుంచి మూడు పదాలు మనకు కనిపిస్తాయి రీజనింగ్ ప్రతి దానికి కావాల్సిన దాన్ని రీజనింగ్తో అంటే తర్కశాస్త్రం తర్కించుకోవడం ఇతరులతో ప్రశ్నించడం ప్రశ్నించుకోవడం ఎలా అయితే న్యూటన్ యాపిల్ ఎందుకు కిందకు పడింది అలాగే ఆర్కిమెడిస్ తొట్లో కూర్చుంటే నీళ్ళు ఎందుకు పొంగాయి అని ఇలాగా అలాగే పైతాకరస్ తన యొక్క మ్యాథమెటికల్గా ఇచ్చేశాడు రైట్ యాంగిల్ ట్యాంక్కి మనకి హైపాటిన్స్ మీద అదర్ స్క్వేర్స్ కూడా చూసినట్టు ఇసక పోసి సముద్ర బోర్డు చూపించారు చాలామందికి ఎందుకనంటే ఇలా ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తేనే కానీ చాలామంది నమ్మే స్థితిలో లేరు ప్రిమీల మనం దక్షమనం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు ఇరవై యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నడుస్తున్నాం ఇరవై రకరకాల మనం పిసార్ చెప్పుకుంటూ అవుతుంది దీనికి దాదాపు నూట యాభై రెండు దేశాల్లో వ్యూవర్షిప్ ఉంది నూట యాభై రెండు దేశాలు చూస్తారు దీనికి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ క్రోర్స్ పైగా వ్యూస్ ఉన్నాయి ఎయిట్ పద్దెనిమిది కోట్ల పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి ఈ ఇరవై ఛానల్స్ చేస్తాం కదా ఇది పెట్టి ఇంతవరకు పెట్టి మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది కోట్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన దాదాపులో జనవరి ఒకటి మనం మూడు సంవత్సరాల క్రితం జనవరి ఒకటిని ప్రారంభించాం ఈ ఈ ఛానల్స్ని జనవరి ఒకటిన తృతీయ వార్షికోత్సవాలని నిర్వహించుకున్నాం ఆ తృతీయ వార్షికోత్సవాలకు ఘనంగా జరిగింది ఎంతమందో ఎంత బిజీలో పాల్గొన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అభినందించారు చాలా అభినందించారు ఈ ఛానల్స్ సమాజ అభ్యున్నతకి ఎంత తోడ్పడతాయి సమాజ ప్రగతికి ఎంత తోడ్పడతాయి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తున్నారు మంచి ప్రేరణ ఇస్తున్నారు మార్పుకి ఎంతో తోడ్పడుతుంది అన్ని చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ళ దాకా అన్ని రంగాల మనుషుల్ని అన్ని రంగాల్లో కూడా ఎంతో ఇదిగా మనుషుల్ని ముందుకు ఇస్తుంది అందరూ అభినందించారు ఈ మూడవ వార్షిక వస్తుంది దానికి సంబంధించిన విశేషాలకి సంబంధించిన చిన్న వీడియో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ మూడు సంవత్సరాలలో పద్దెనిమిది కోట్లకు పైగా వ్యూస్ పది లక్షలకు పైగా సబ్స్క్రైబర్స్ పది వేలకు పైగా అప్లోడెడ్ వీడియోస్ తో మా ఇరవై ఛానల్స్ అగ్రపదాన దూసుకు వెళ్తున్నాయి వాళ్ళు అసలు ఇంట్రెస్ట్ కోరుకోకుండా ప్రతి వాళ్ళు కూడా డాడీ దగ్గర నుంచి యూట్యూబ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ ఎంతో
commitment to Jay Saru. I really appreciate your commitment. Under the Oxari Kachama. Jusi ada kata, mana ini novel yang lulus ni kita itla jem mana mata pun, premila, ini val cahaya jem pun mana novel, mukhyenga manusiallo logic thinking kawali, dia ni sere, dan ni persilan sali, perincian sali, antegen gudi kaya izin amma korang tu, ada ada cahaya wasu, ala benda pun eh, nagar kita abrut tuh tuh di, samajam peragut tuh tuh di, ya semanal tuh tuh di. Anjay orangnya mana salah ishal cipku na mana, mari mali next bulan kita kerjakan, antar ko antar salah buat cipku na. Jai insan. Jai insan. Ini karya kerja mereka yang tu nacin di kada. Youtube antik marin ni video la kosam. Padahal di court la ko payah views sahin cina. Doctor Samaram multi channel network samar pinju. Atheist bulletin channel ko subscribe cendi. Alagae prakarnya na ganter simbal ni press cedam macipu kandi. multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels